بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين الله نمودا كاتريب اترنا ايرم علم شربيتشد يبدأ يشلب التماني كوروغل منتوغل نمشنغل سرغلوغت سندوشم بانجدانو لن نمتنغل آي نمميل ننس فيغيرك مراكت പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും കൂടെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒത്തുകൂടാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദാ ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഉസ്താദുമാർക്ക് ബദൽ പലയിടത്തും പോലുണ്ട് തങ്ങന്മാരെ ബദൽ എവിടെയും പോകാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉടനെ എത്തുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള മീലാദു മാസത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളത് ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്ത വരവ് വല്ലാത്ത വരവാണ് അവിടുത്തെ വല്ലാതെ വാഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആ വരവിനെയും വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ വളരെ മഹത്വമുള്ള നാല് വസ്ഫുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ആ വരവിനെ അള്ളാഹു പ്രകീർത്തിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മക്കയിൽ വരുന്നത് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെയാണ് മദീനയിലും ആ വരവ് സംഭവിക്കുന്നത് മക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു പൈതലാണ് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മുർസലാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അവിടുന്ന് വിട പറയുകയാണ് അതും റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ആക്സിഡന്റിലി യാദർച്ഛികം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ അങ്ങനെയാണ് വിലാദത്ത് ഹിജറത്ത് വഫാത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് ഈമാൻ എന്നാൽ മഹബത്താണ് മഹബത്ത് എന്നാൽ അതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഉമ്മത്തിന് ആ ദിവസത്തെ ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇമാനും മഹബത്തും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പൂനൂര് പരിസരത്ത് വള്ളിയോത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാള് തൂങ്ങി മരിച്ചു അയാളെ പേര് ഇമ്പിച്ചൂട്ടി എന്നാണ് ഇമ്പിച്ചൂട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൽപ്പിച്ചൂട്ടി മരിച്ചു ഇമ്പിച്ചൂട്ടിയാണ് മരിച്ചത് എന്നിട്ടും ആള് പറയണത് കൽപ്പിച്ചൂട്ടിയാണ് അല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്ക് കൈപൊക്കാം നമുക്ക് പറയാം കൽപ്പിച്ചൂട്ടിയാണ് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ നബിയെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരു ദിക്കറാണ് ഒരു ചർച്ചയാണ് കാലാകാലത്തേക്കുമുള്ള ഉത്ബോധനമാണ് ആ ദിക്രിന്റെ വിശദീകരണമാണ് റസൂലൻ ഈ റസൂല് എന്നും ദിക്രൺ ചെല്ലാനുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളതാണ് പാടാനുള്ളതാണ് ആവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞാലും പാടിയാലും ആവർത്തിച്ചാലും തീരാത്തതാണ് അൽ ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ബാലി വിമാനത്താവളം അടച്ചു ജക്കാർച്ച ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കടപ്പാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് തീയും പുകയും 
അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ദുരന്തമാണ് വടക്കൻ കൊറിയയുടെ ഏകാധിപതിയായ പയ്യൻ ഭരണാധികാരി കിങ് ജോങ് ഉൻ അമേരിക്കയെ കൂടി തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് പരീക്ഷിച്ചതും വിജയിച്ചതും എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ ഞാനിതങ്ങ് തൊടുത്തുവിടും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ലോകത്തും ശ്രവിക്കാതെ പോയി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കാരണം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് ബാലിയിൽ കാണുന്നത് പതിനൊന്നായിരം അടി മുകളിലേക്ക് തീയും കട്ടപ്പുകയും തീനാളങ്ങളും എല്ലാം വലിയ ദുരന്തമാണ് അഗ്നിപർവ്വതം എങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ പൊള്ളുന്നൊരു സങ്കടമാണ് ആ ഇന്തോനേഷ്യൻ തീരത്ത് നേരത്തെ ചില ഇളകലും അറിയലൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് സുനാമി പാഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പലയിടത്തും നമ്മൾ പേടിക്കുകയാണ് പടച്ചതമ്പൂരൻ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ പാവം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഈ സുനാമികളെ പറ്റി ഈ തിരയിളക്കങ്ങളെ പറ്റി ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ പറ്റി ലോകത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നദീറായ മുബഷിറായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേറെ ആരും തന്നിട്ടില്ല മിണ്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പേര് പോലും അവിടുന്ന് വെച്ച പേരാണ് ൂറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഹബീബ് സയ്യിദുന പ്രകാശ പർവ്വതം ഹിറാഗുഹ അവിടെയാണ് അവിടെ നമുക്കൊക്കെ പോണം അള്ളാഹു തൗഫീ കയ്യട്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ മഹാന്മാരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ജബലുൻ നൂറ് മാത്രമല്ല പറയാനുള്ളതാണ് ജബലുൻ നാർ അഗ്നി പർവ്വതം നിങ്ങൾ കാണും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കയിലെ അഗ്നിപർവ്വതം അന്നും ഇല്ല അന്നും ഇല്ല മദീനായിൽ അഗ്നിപർവ്വതം അന്ന് ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ജനങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ആസ്വദിക്കാനും കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കാനും യാത്ര പോകുന്ന വഴിയാണ് ശ്യാമ യമന് ഈ രണ്ട് നാടുകളിലും അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ യഹൂദരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ലോകത്തുള്ളത് അവരുടെ വേദങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഇല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ മാത്രം ഒന്നും സ്വന്തമായി പറയില്ല പറയാനുള്ളതൊന്നും പാതി പറയാതെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന പണിയുമില്ല സയ്യിദുനൽ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ബോധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ജബലുൻ നാർ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ ഇനി ലോകം കാണുന്ന കാലം വരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ വയ്യ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വയ്യ ഈ മഹാനേതാവിനെ പറ്റി ധിക്കറൻ റസൂലൻ പറയാനുണ്ടമ്പാടും ധിക്കറാണ് റസൂലാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മഹബത്തും മീമാനും നമുക്ക് ഏറ്റിയേറ്റി തരട്ടെ താക്കീത് ചെയ്യേണ്ടവർ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും പറയുന്നു പക്ഷേ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു അത്രേ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു വലു വിചാരിച്ച് അത് ന്യൂനപക്ഷ മർദ്ദനം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരിക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല പിന്നെ അതാ വരുന്നു പ്രശ്നം സോൾവ് ആയിട്ടില്ല പത്തിരുന്നൂറ് തോണികൾ ഇനിയും എത്താനുണ്ട് ഓരോന്നിലും അഞ്ചു ഭേദം ശരാശരി എത്ര ആളുകളെ കിട്ടാനുണ്ട് വലിയ ബേജാറാണ് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് നല്ല നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വരാനുള്ളത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോൾഖാനോസ് ജ്വാലാമുഖി അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് അള്ളാഹു തന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാൽ കള്ളുകുടിച്ചാൽ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയെ ഉപ്പയെ ചവിട്ടി അരച്ചാൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നരകമാണേ അഗ്നിയാണേ എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഇളി 
പലർക്കും ഇത് കളി കളി കാണാൻ പോവാണ് നരകം എന്താന്ന് നിങ്ങൾ കാണും അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും അപ്പൊ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകും അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അഗ്നിയുടെ മലകൾ അഹ്റജത്തിൽ അറുതു അസ്ഥാലഹ മണ്ണിനുള്ളിൽ നിന്ന് തളച്ചു മറിഞ്ഞു പതഞ്ഞൊഴുകയാണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോലും വ്യാപിക്കുകയാണ് കരിയും പുകയും ഒക്കെ അടങ്ങിയാൽ തന്നെയും പത്തടി ഉയരത്തില് ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിലും വെണ്ണീര് ചാരം അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് മഴ പെയ്താലും കുടുങ്ങി കാറ്റടിച്ചാലും കുടുങ്ങി കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയാതെ ആ നാട് വൃത്തിയാവുകയില്ല അത്രയും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ അപ്പൊ മനുഷ്യർ കാണേണ്ടി വരും സത്യത്തിൽ നാറ് എന്താണ് രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ചൂടിലൊക്കെ നരകം കത്തി ഒഴുകാണ് തീ കുത്തി പായുകയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകും നാർ തമാശയല്ല ഇഹലോകത്ത് അഗ്നി അതിന്റെ അറുപത്തി ഒമ്പത് മടങ്ങ് അവിടെ ചൂട് കൂടുതലുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് കാര്യമാണ് കൊട്ടക്കണക്കല്ല സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു കൃത്യമാണോ കൃത്യമാണ് എന്ന് മറുപടി എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ ഇത് ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹസനമല്ല അത് തമാശയായ പറ്റൂല ശിക്ഷിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ ആള് റോങ് ആണേ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിച്ച് കരഞ്ഞ് യാചിച്ച് ആമിയും പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഊരിച്ചാടണം നരകത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മുട്ടി വിളിച്ച് യാചിച്ച് കേണപേക്ഷിച്ച് തള്ളി തുറന്ന് അഥവാ കണ്ണീര് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചെടുക്കണം സ്വർഗം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നാറിന്റെ മിസാല് കാണുമ്പോ ചൂടിന്റെ അളവ് കാണുമ്പോ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കാണുമ്പോ മനസ്സിൽ കയറി വരും ഒരു മല എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാർ എന്ന ഗോളം ടെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ലല്ല ബുറിസത്തിൽ ജഹീം തയ്യാറു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം റെഡിയാണ് അതിന്റെ കടുപ്പം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് ഓർമ്മ വരിക ആ നരകത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ മഹത്വം അംഗീകരിക്കണം എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഉപദേശിക്കുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഹദീസു കാണാം ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് മയ്യ സംസ്കാരത്തിന് ഫാത്തിഹ വുജൂബാണ് എന്നാണ് ഇല്ല സൂറത്ത് സുന്നത്ത് ഇല്ല ഫാത്തിഹ തന്നെ ഉറക്ക ഓതാനും പറ്റൂല ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിഹ ഓതണം നിർബന്ധമാണ് അടുത്ത ഹദീസില് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ വായിക്കാം സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി അവിടുന്ന് പറയുന്നു മയ്യത്ത് കബറിലെത്തിയാൽ ആ മയ്യത്തിനെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാം മെല്ല മാറി അവസാനത്തെ വ്യക്തിയും പോകുന്നു കാലൊച്ച അകന്നകന്നു പോകുന്നു ചെരുപ്പിന്റെ വാറിന്റെ ഞരക്കം കബറാളി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയുടെയും ആ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിന്റെ ഞരക്കം ശബ്ദം അകന്നു തീരുമ്പോൾ അപ്പഴാ കബറിൽ രണ്ടുപേരിറങ്ങി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ രണ്ടുപേരീ മയ്യത്തിനെ എഴുന്നേറ്റിൽ ഇരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുകയാണ് ആ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ആളെ പറ്റി എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ചിത്രം എന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ചോദ്യം എന്നെ പറ്റിയാണ് എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ മൊമ്മിനാണ് പറയും ഏത് നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചാലും ചോദിച്ചാലും 
മോമിനിന് മടുപ്പില്ല പറയാൻ അറപ്പില്ല ആ മോമിനിന് തപ്പിപ്പോവുകയില്ല സമയം നീണ്ടുപോയാലും സ്വലാത്ത് ദിക്കറ് ആ വാക്കുകൾ മോമിനിന് ഒരിക്കലും അതേ തടസ്സമല്ല ഒരിക്കലും പ്രയാസമല്ല ചോദ്യകർത്താക്കൾ രണ്ടുപേരും ആ മുമിനിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ചിത്രം നരകത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ എന്നിട്ട് പറയും ഓ മനുഷ്യ നീ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവ ഈ ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മറുപടി തന്നെ നീ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇല്ല നീ ഇങ്ങോട്ടല്ല വരേണ്ടത് ഈ ഒറ്റ വാക്കു പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നിനക്കു തരാൻ പോകുന്ന ഉന്നത സ്വർഗീയ സ്വഭാനങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ആഹ്ലാദിച്ചോളൂ ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കമനീയമായ സ്വർഗം ഇന്നുവരെ ഒരാളും നേടിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പുറമാണ് വർണ്ണനകൾക്കപ്പുറമാണ് അവർണനീയമാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ ബലത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു തുറന്നു വയ്ക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അടുപ്പവും ബന്ധവും സ്നേഹവും നമുക്കുണ്ടായി കിട്ടണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഒരു ബന്ധവും അടുപ്പവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച ആ ദിവസം ചോര കുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ അതാ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് വലത് കാതിലു കേൾപ്പിച്ചു ഇടത് കാതിലും കേൾപ്പിച്ചു ബന്ധം തുടങ്ങുകയാണ് ചക്കയും ചോറും തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രായം വരുമ്പോൾ വകതിരിവിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തൗഹീദല്ല ശിർക്കല്ല അന്നേരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വകതിരിവിന്റെ പ്രായം എത്തിയപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മൂത്രച്ചാൽ അയ്യേ എന്ന് പറയും വിസർജിച്ചു വെച്ചാൽ ചീ എന്ന് പറയും തിരിച്ചറിവ് വന്ന സമയം മൂന്ന് വയസ്സോ നാല് വയസ്സോ ആ നേരത്ത് കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ നമുക്കൊരു നബിയുണ്ട് ആ നബിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അന്നും അവിടുന്നും അക്കയിലാണ് പിന്നെ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഉമ്മയുടെ പേര് ആമിനയാണ് ഉപ്പയുടെ പേര് അബ്ദുള്ളയാണ് ഈ ഒരു പാഠം അതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യം അത് പഠിപ്പിക്കലാണ് ബന്ധം കൂടുകയാണ് ആ ഏഴു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പത്തു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ശിക്ഷ സഹിതം നിസ്കാരം അവിടെ നാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കാരത്തില് പതിനേഴ് റക്കായത്തുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നിസ്കരിക്കുക പതിനേഴ് റക്കായത്തില് ഒമ്പത് അത്തഴിയാത്ത് കയറി വരികയാണ് അത്തഴിയാത്ത് അഞ്ചെണ്ണം വുജൂബാണ് നാലെണ്ണം സുന്നത്താണ് ഒമ്പത് അത്തഴിയാത്ത് ഒമ്പത് മ്യാറാജ് നിർവഹിച്ച സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അമ്പത് വക്കത്തുമായി ഇറങ്ങി വന്നു ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വക്കത്തുമായി ഇറങ്ങി വന്നു രണ്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഞ്ചു വരെ ഒമ്പത് മ്യാറാജ് നിർവഹിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒമ്പത് മ്യാറാജിന്റെ ആവർത്തനം തൽസമയ സംപ്രേഷണം പോലെ ഒരു രംഗമാണ് 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله حضيرة القدس ربنا ملاقات نبي دنغ البرنيا واجعمان الله بنا مربديان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أدتم نم بربيشنا ميلا جبريل عليه السلام ذن بالارا بالارا دورة تان آم على كمان البرنيا واكان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إيم يا راج ورو نسكار تلم برنام الله بند حبيب أنينا لا كن منيلان نسكار تلان انجيل بولم خطاب سامبوثنا ربنا ود ما ترم لا سيدنا رسول الله أبد تودم كوديان جني تشبره كادل بانغم إقامتهم بيرغل بيتش بوي كاريم بارني تودني يا سماية ماغم بره كأنا بارني بريجي بيتشو Yer wayasil todengi, patu wayasil mustiana, niskeri chillengil, ade shipcha keri berian, padin anju wayas praya burti, urigalat tu uri am padil ya, madina irorangun habib syiduna rasulullahi, ah adupam, oriodi wasabum, om badu tamana yengilum, an nabiyu, awla bil mu'mini namin amfusihim, subhanallah. آر روبت تلمتنبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل 